Hoy no es un video tan, tan feliz como los anteriores. Hoy actualicé mi iPhone a la versión más reciente, a la 6.0. Y cuál fue mi sorpresa, que por alguna razón me marca el error y me dice que tiene que restaurarlo a los ajustes de fabricación. Eso significa que voy a perder varias aplicaciones, varias notas, muchas cosas que tenía en mi iPhone de las conferencias que yo doy. En fin, muchas cosas que perdí. Y bueno, pues lo que yo hago cuando me siento así como triste porque me pasó algo como lo que me pasó hoy, es hacer este ejercicio. Este ejercicio consiste... <risa> este ejercicio consiste en escribir lo primero que se me venga a la mente. Por ejemplo, sobre el evento este de que pues voy a perder información, yo pensé... No debía haberlo actualizado, actualizado y, y la mera verdad, ese, ese pensamiento, ¿cómo me hace sentir? Igual. O no me hace sentir mejor, me hace sentir igual. Igual de peor, ¿verdad? <risa> y luego el siguiente. Debí haber hecho un respaldo. Porque tenía muchas notas, tenía mucha información ahí para las conferencias. O sea, me siento peor. Con este pensamiento es peor. Y el siguiente pensamiento que me vino fue, el desapego es bueno, pasar por esa etapa, tristeza, negación, negociación y luego por último llega la aceptación, entonces estoy ahorita en enojo, estoy en encabronado, estoy enojado porque perdí información, pero sabes que el desapego es bueno, es purificarme, es importante que aprenda a desapegarme de las cosas. Y puedo decir en otros videos que somos mucho más que un cuerpo y una mente, sí, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? o sea, en la práctica es otra cosa. El siguiente pensamiento es, tenía mucha basura, totalmente, tenía tantos documentos que la mera verdad estaba ya muy confuso, esos documentos que perdí, algunos ni los usaba nunca, así es que lo que no uso, no sirve, entonces definitivamente tenía mucha basura. ¿Y cómo me hace sentir esto? Mejor. ¿Y cómo me hace sentir el desapego es bueno? Mejor. Y al final es momento de actualizarme. Es momento de renacer. Es momento de renacer para el iPhone. Entonces eso, eso me hace sentir bien. Y el ejercicio consiste en enfocarme siempre en los pensamientos que me hacen sentir mejor. Si yo dejo que este pensamiento me gobierne, Ahora sí que como en la película de Pinocho, voy a hacerle caso al zorro. Y el zorro nada más quiere que haga las cosas, que haga las cosas malas, exactamente. Y este es Pepito Grillo. Y este es Pepito Grillo. Este es el que es la voz de la conciencia. Estas cosas son las que me hacen sentir bien. Y si yo, porque tengo control sobre mis pensamientos, si yo me enfoco en estos pensamientos, que pueden ser muchos más, si yo me enfoco en esos pensamientos, ¿sabes qué va a pasar? Un milagro, un milagro porque cambiando mi percepción, cambiando mi actitud, cambiando mis emociones y mis pensamientos, las acciones y los resultados que voy a obtener son distintos. Entonces me dio gusto que me pasara esto del iPhone porque me dio oportunidad de compartirte el ejercicio ahora sí más práctico. Hasta aquí el video, recuerda seguir a Yamilet Martínez en el Club de la Mujer Feliz y en yamiletmartinez.com y a mí me puedes seguir en ernestoguerra.com o bien por mi buena manita. En I approve this message. <risa> y en el club de superación.com. Saludos y nos vemos en la próxima. Adiós. <risa>